నమస్కారం ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాలకు స్వాగతం అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం తొండపాడులోని బోలికొండ రంగనాథ స్వామి బుక్రాయ సముద్రంలో కొండమీది వెంకటరమణ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి తొండపాడులో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథ స్వామిని కొలువు దీర్చి రథోత్సవం నిర్వహించారు వేలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చి స్వామిని దర్శించుకుని తరించారు కొండమీది వెంకటరమణ స్వామి రథోత్సవం అశేష భక్తజన సందోహ నడుమ రమణీయంగా సాగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన కళ్యాణం రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నామాన్ని జపించారు తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడంతో బుక్రాయి సముద్రం వీధులు కిక్కిరిసాయి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలోని శ్రీ పేట వెంకటరమణ స్వామివారి రథోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన రథయాత్రను తొలగించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు రథోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉదయం నుంచి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు స్థానిక చిన్న మార్కెట్ నుంచి ఆలయం వరకు సాగిన రథోత్సవాన్ని తిలకించి భక్తులు తరించారు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర శివార్లో శ్రీ మిట్టబండ ఆంజనేయ స్వామి వారి బ్రహ్మ రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి ఏటా మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున రథోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఆలయంలోని మూల విరాట్కు ప్రత్యేక పూజలు పంచామృతాభిషేకాలు చేశారు అనంతరం అర్చక స్వాములు రథోత్సవం ముందు ప్రత్యేక హోమం పూర్ణాహుతి నిర్వహించారు సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామి వార్ల ఉత్సవ విగ్రహాలను మేళతాళాలతో జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో ఆలయం ప్రాకారోత్సవం జరిగింది అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి సమీపంలోని శ్రీ అశ్వత్థ క్షేత్రానికి భక్తులు పోటెత్తారు మాఘమాసం మూడవ ఆదివారం కావడంతో శ్రీ అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి శ్రీచక్ర భీమలింగేశ్వర స్వామి వార్లకు విశేష పూజలు అభిషేకాలు చేశారు జిల్లా నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి పెన్నా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు పొంగుపాలు పెట్టి స్వామివారికి నైవేద్యం సమర్పించి తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం మల్లాపురంలోని విప్లవమలై శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఇరవై ఎనిమిదవ బ్రహ్మరథోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో శ్రీవారికి పవిత్ర జలాలతో గంగా పూజ అభిషేకం హోమం నిర్వహించారు అనంతరం అశేష భక్తజన సందోహ నడుమ మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల హరినామ స్మరణలతో శ్రీవారి బ్రహ్మరథోత్సవం ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు సాగింది స్వామివారి రథోత్సవంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు
నిజామాబాద్ జిల్లా జానకంపేట శివార్లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయంలోని ఉత్సవమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి రథం వద్దకు తీసుకొచ్చారు స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించిన రథంపై కొలువు తీర్చి అనంతరం భక్తుల కోలాటాల నడుమ స్వామివారిని గ్రామ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు జగిత్యాల జిల్లా నల్లగొండలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ఆలయ అర్చకులు వేద పండితులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా చీరాల మండలం పేరాలలోని శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత మదన గోపాలస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ముందుగా స్వామివారికి హనుమంత వాహనంపై నగరోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రధాన అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో మదన గోపాలస్వామివారి కళ్యాణం కన్నుల పండుగగా జరిగింది స్వామివారి కళ్యాణానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు గుజరాత్లోని బెట్ ద్వారకా ఆలయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సందర్శించారు ఆలయ అర్చకులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ గోపురం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసిన మోదీ శ్రీకృష్ణునికి ప్రత్యేక పూజలు హారతులు సమర్పించారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు స్వామివారి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు తిరుమలేసుని శేషాచల అడవుల్లో ఒకటైన శ్రీ కుమారధార తీర్థంలో భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు చేశారు పాల్గొన మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజున శ్రీ కుమారధార తీర్థంలో స్నానం చేస్తే ఎంతో పుణ్యఫలం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం పురాణాల ప్రకారం కుమారస్వామి ఈ ప్రదేశంలోనే అష్టాక్షర మంత్రాన్ని జపించాడని అందుకే ఈ తీర్థానికి కుమారధార తీర్థం అనే పేరొచ్చిందని పండితులు తెలిపారు
శ్రీశైల క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు మార్చి ఒకటి నుంచి పదకొండవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అవే రోజుల్లో అన్ని ఆర్జిత సేవలు స్పర్శ దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తులు వేలాదిగా తరలివస్తారని ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి అలంకార దర్శనానికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని ఈవో పెద్దిరాజు స్పష్టం చేశారు ఈ విషయాన్ని భక్తులు గమనించి సహకరించాలని కోరారు శివస్వాములకు మాత్రం ఒకటవ తేదీ నుంచి ఐదున సాయంత్రం వరకు నిర్దిష్ట వేళల్లో ఉచిత స్పర్శ దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు అలాగే ఐదున రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు భక్తులకు స్వామివారి అలంకార దర్శనానికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని తెలిపారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు ఉచిత దర్శనంతో పాటు శీఘ్ర అతిశీఘ్ర దర్శనానికి ఆన్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్కు ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఈవో పేర్కొన్నారు దక్షిణ భారతదేశ కుంభమేళాగా పేరు పొందిన మేడారం మహాజాత్ర శనివారంతో ముగిసింది చివరి రోజు సైతం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీరొక్క ముక్కులు సమర్పించారు తల్లి చల్లగా చూడు మళ్ళొస్తామంటూ తిరుగుపైనమయ్యారు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరుగాంచిన మేడారం జాతర నాలుగు రోజుల పాటు అట్టహాసంగా జరిగింది జనం వీడి సమ్మక్క సారాలమ్మ మళ్లీ వనంలోకి వెళ్లిపోయారు అమ్మలు వనానికి కదిలే వేళ మేడారంలో చిరుజల్లులు ఆహ్వానం పలికాయి సమ్మక్క సారాలమ్మ పగిడిద్దరాజు గోవిందరాజులను గద్దెలపై నుంచి ఆదివాసీ పూజారులు ఆలయాలకు ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు జాతర ప్రాంగణంలోని విద్యుత్ దీపాలను ఆర్పేసి వెన్నెల కాంతిలో గద్దెల వద్ద తుది పూజలు నిర్వహించారు ఈ మహాఘట్టాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు మరోవైపు అమ్మల దర్శనానికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు గద్దెల ప్రాంగణం రోజంతా కిక్కిరిసిపోయింది జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి మొక్కులు సమర్పించుకున్నారు తిరుగు ప్రయాణాలతో ఆర్టీసీ ప్రాంగణం కిటకిట్లాడింది ఇప్పటి వరకు కోటి నలభై లక్షల మంది భక్తులు అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నట్టు అంచనా మేడారం జాతర విజయవంతం కోసం కృషి చేసిన ప్రజలు అధికారులకు మంత్రి సీతక్క కృతజ్ఞతలు చెప్పారు దాదాపు కోటి నలభై లక్షల మంది భక్తులు సమ్మక్క సారాలమ్మను దర్శించుకున్నారని తెలిపారు మేడారంలో వసతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంద కోట్ల నిధులు కేటాయించిందని వెల్లడించారు ఇరవై శాఖల అధికారులు జాతర పనుల్లో కష్టపడి పనిచేశారన్నారు భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా మా వంతు కృషి చేశామని తెలిపారు భక్తులు కానుకులు సమర్పించేందుకు ఐదు వందల హుండీలను దేవాదాయ శాఖ ఏర్పాటు చేసిందని డిజిటల్ పేమెంట్ల కోసం క్యూఆర్ కోడ్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు జాతర కోసం రాష్ట్రంలోని యాభై ఒక్క పాయింట్ల నుంచి ఆర్టీసీ దాదాపు ఆరు వేల బస్సులను కేటాయించి ట్రిప్పులు నడిపిందన్నారు సోమవారం నుంచి మేడారంలో పది రోజుల పాటు పారిశుద్ధ్య పనులు జరుగుతాయన్నారు ఇందుకోసం దాదాపు నాలుగు మంది కార్మికులను నియమించామని మంత్రి తెలిపారు ఖమ్మం జిల్లా బుగ్గపాడులోని శ్రీ విశ్వధర్మక్షేత్రం ప్రాంగణంలో అన్నపూర్ణ సహిత మోక్ష రుద్రేశ్వర ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం ఇరవై ఆరున ప్రారంభం కానుంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణపతి పూజ గోపూజ దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వహించనున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి కోటిలింగ మహాశైవ క్షేత్ర పీఠాధిపతి శ్రీ శివస్వామి హంపి పీఠాధీశ్వర్లు విరూపాక్ష విద్యారణ్య స్వామి హాజరవుతారని విశ్వధర్మక్షేత్ర వ్యవస్థాపకులు బ్రహ్మశ్రీ ప్రసాదాచారి తెలిపారు 
పటాన్చెరు మండలం ఇంద్రేశంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శక్తి పంచాయతన దేవాలయంలో శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామికి విశేషంగా నూట ఎనిమిది సూర్య నమస్కారాలతో అరుణ హోమ పూర్వక సూర్య మండలారాధన జరిగింది ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యనారాయణ మూర్తికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మాఘమాసం ఆదివారం కావడంతో ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ అనే వేదవాక్యాన్ని అనుసరించి పూజలు చేశారు అనంతరం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు వేములవాడ రాజన్న ఆలయానికి కూడా భక్తుల తాకిడి కొనసాగుతూనే ఉంది ఆదివారం కావడంతో వేల మందికి పైగా భక్తులు తమ ఇష్ట దైవమైన రాజన్నను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు తెల్లవారుజామున ఆలయ కళ్యాణ కట్టలో తలనీలాలు సమర్పించి ధర్మగుండంలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు అనంతరం సర్వదర్శనం శీఘ్ర దర్శనం క్యూలైన్ల మీదుగా స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు వేములవాడలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారికి సోమవారం మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది ఈ సందర్భంగా ముక్కామల క్షేత్ర పీఠాధిపతులు శ్రీధర్ స్వామీజీ పర్యవేక్షణలో రెండు వందల పదహారు కలశాలతో ఆర్యవైశ్య మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు అనంతరం వాసవి సత్రంలో గోపూజ దీక్షధారణ కలశ స్థాపన కాలస్వరూప దేవతమూర్తుల పూజలు చేశారు వేద మంత్రాలతో నూట మంది దంపతులు ఆయుష్ హోమం శ్రీ లక్ష్మీసూత్ర హోమాలు నిర్వహించారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి క్షేత్రం భక్తజన సందరంగా మారింది జాతరలో భాగంగా ఆరవ ఆదివారం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు గంగిరేగు చెట్టుకు ముడుపు కట్టి తమ కోరికలను తీర్చమంటూ వేడుకున్నారు మల్లెనను దర్శించుకుని పట్టువస్త్రాలు ఒడిబియ్యం బండారీ సమర్పించారు పట్నాలు బోనాలు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు స్వామివారి దర్శనానికి ఐదు గంటలకు పైగా సమయం పడుతోంది కొండపై ఉన్న మల్లన్న తోబుట్టువు రేణుకాయ ఎల్లమ్మకు భక్తులు బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు
హైదరాబాద్ వనస్థలి పురంలోని సౌత్ గాంధీనగర్ లో శ్రీ మహామాయ ఆదిపరాశక్తి ఆలయం పంచమ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజు ఉదయం గణపతి పూజ చేశారు అనంతరం కలశ స్థాపన క్రతువు నిర్వహించారు పలువురు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఇవి ఈనాటి భక్తి విశేషాలు తదుపరి ఆధ్యాత్మిక వార్తావాహిని భక్తి విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం